একর কম স্কেল দিয়ে যেভাবে আপনি নকশা থেকে জমির পরিমাণ বের করবেন অর্থাৎ আমরা যখন একটা নকশা থেকে বিভিন্ন প্লট আনুমানিকভাবে পরিমাপ করতে যাই যে আমাদের এখানে আনুমানিক কত শতক জমি আছে তখন আমরা কিভাবে একর কম স্কেলটা ব্যবহার করব তো অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন তো আজকের ভিডিওতে আমরা শিখব যে আপনার একর কম স্কেল দিয়ে নকশা থেকে প্লট পরিমাপ পদ্ধতি বা প্লটে কতটুকু জমি আছে বের করার পদ্ধতি তো বিডি ল্যান্সার বেড ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সার্ভেয়ার মোহাম্মদ জীবন খান তো চলুন আমাদের ভিডিওটা শুরু করি তো প্রথমে দেখুন আমরা আজকে আপনার দুইটা প্লট মাপবো এখানে আপনার একটা প্লট আপনারা দেখুন এখানে যে আপনার চারশো দুই নাম্বার প্লট তো এটা যখন আমরা মাপবো এটা মাপার জন্য আমাদের আগে কিছু বেসিক বিষয় জানতে হবে তো প্রথমে দেখুন আপনার একরকম স্কেল ষোলো ইঞ্চি সমান এক মাইল স্কেলে প্রস্তুত একরকম স্কেলটা আপনার ষোলো ইঞ্চি সমান এক মাইল স্কেলে প্রস্তুত আর এটা আপনার সুতা লাগানো থাকে সুতা লাগানো প্রতি গড় একশো লিঙ্ক তো এখানে দেখুন আপনার সুতা লাগানো আছে সুতা লাগানো যে প্রতিটা গড় আছে এই যে ভালো করে খেয়াল করুন তো আপনার এখানে সুন্দরভাবে দেখা দিতেছে যে সুতা লাগানো প্রতিটা গড় আপনার একশো লিং দূরত্ব ঠিক আছে প্রতিটা গড়ে আপনার একশো লিঙ্কের দূরত্ব পরিমাপ করা যায় এইভাবে অনেকগুলো আপনার এইভাবে গড় টানা আছে তারপরে আপনার দেখুন উপরের দিকে গুনিয়ার দাগ কাটা থাকে উপরের দিকে আপনার ভালো করে খেয়াল করুন এই যে দেখুন এখানে আপনার গুনিয়ার দাগ কাটা আছে এখান থেকে এখানে আপনার এক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা দাগ কাটা ঠিক আছে তো আপনার পূর্ণাঙ্গ এক গড় সমান পঁচিশ দাগ পূর্ণাঙ্গ একটা গড় সমান আপনার প্রতিষ্ঠা দাগ এখান থেকে এক পর্যন্ত পঁচিশ দাগ আবার এক থেকে দুই পর্যন্ত পঁচিশ দাগ দুই থেকে তিন পর্যন্ত এইভাবে পঁচিশ দাগ তিন থেকে চার পর্যন্ত আপনার প্রতিষ্ঠা করে দাগ থাকবে এরকম ছোটো ছোটো একটা দিয়ে দেখাই দিছে যে আপনার এরকম থাকবে বাকিগুলোও এরকম আছে তো এখানে আপনার মোট ছয়টা গড় থাকে ঠিক আছে এখানে একটা মোট ছয়টা গড় থাকে আর প্রতি এক দাগের প্রতি এক দাগ সমান দুই শতক এখানে আমাদের যে প্রতি ছোটো ছোটো যে দাগগুলো আছে প্রতি এক দাগে আমাদের কত দুই শতক যখন আমরা ষোলো ইঞ্চি সমান এক মাইল স্কেলে প্রস্তুত মোজা ম্যাপ মাপব একটা নখ সাথে এই স্কেল দিয়ে তিন একর পর্যন্ত জমি মাপা যায় ঠিক আছে আপনার এখানে দেখুন এখানে যেহেতু আমাদের প্রতিষ্ঠা গড় আছে তার মানে এক পর্যন্ত আমরা পঞ্চাশ শতক জমি মাপতে পারবো দুই পর্যন্ত একশো শতক জমি মাপতে পারবো তিন পর্যন্ত আমরা দেড়শো শতক চার পর্যন্ত দুইশো শতক এটা হলে আপনার আড়াইশো শতক আর এখানে তিনশো শতক বা তিন একর জমি মাপতে পারবো তো আমরা মোটামুটি স্কেল সম্পর্কে ধারণা পাইছি তো আমি একর কম স্কেলটা কীভাবে কাজ করে এটা বিডিও শেষের দিকে আমি আপনাদের এই বুঝাই দিব যে কীভাবে একর কম স্কেলটা কাজ করে তো প্রথমে আমরা একটা নকশা মাপি তো নকশা মাপার জন্য আমরা যে প্লটটা বেছে নিই সেইখানে চারশো দুই নাম্বার প্লট আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন চারশো দুই নাম্বার প্লট তা আমরা কী করবো সরাসরি আপনার একর কমের স্কেলটা এইভাবে আপনার বসাবো ঠিক আছে এইভাবে বসাইতে পারেন যেভাবে আপনার সুবিধা হয় আপনি ইচ্ছা করলে এইভাবে বসাইতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে এইভাবে বসাইতে পারেন তো আমি এইভাবে বসাইতেছি দেখুন এখানে কয়টা ঘর পাইছে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে এখানে আপনার আমাদের ঘর পাইছে দেখুন একটা দুইটা তিনটা একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা গড় পাইছে আমাদের ভালো করে খেয়াল করুন এখানে কয়টা গড় পাইছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তার মানে আমাদের এই প্লটের দূরত্বটা আমাদের চারবারে নিতে হবে ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা উপর থেকে এইভাবে শুরু করি আপনার দূরত্বটা নেই আপনার কি করবেন এটা আপনার এইভাবে দূরত্বটা নেবেন প্রথম দূরত্বটা আমরা নিলাম ঠিক আছে নেওয়ার পরে আমরা কি করব দ্বিতীয় যে লাইনটি আছে আপনার ডিভাইডারটা এইভাবে বসাবো বসানোর পরে তারপরে আমরা যেটা করব এইভাবে আপনার উপর পর্যন্ত আপনার দূরত্বটা নিব ঠিক আছে তারপরে আপনার দ্বিতীয় গড়ের দূরত্ব নেওয়া শেষ হইলে তারপরে আমরা তৃতীয় গড়ে আসব তো তৃতীয় গড়ে আপনার এইভাবে আমরা এই পর্যন্ত দূরত্বটা নিব এক এই শেষ পর্যন্ত তারপরে আমরা চতুর্থ গড়ে আসার পরে এইভাবে আপনার কি করব একদম চতুর্থ গড়ে দূরত্বটা নিব তো এখন সম্পূর্ণ যেই এখানে কত শতক জমি আছে এটা আমার হাতে এখন রিডিংটা আছে তো এখন আমি কি করব এটা বসাবো যখন আমি এটা বসাবো উপরের দিকে দেখুন আপনার ছোটো ছোটো দাগ কাটা আছে তো এই দাগগুলোতে আমার বসাইতে হবে তো এখানে যদি আমি বসাই তো আমি আসলে আমি বুঝতে পারতেছি না যে আমার এই কত শতক জমি আছে এইভাবে বুঝতে পারতেছি না এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এই দিক থেকে আপনার আসতে হবে তো দেখুন এখানে আপনার প্রথমে গড়গুলো গন্তব্য হবে যে আপনার কয়টা গড় পায় ঠিক আছে তো আমি আপনার দেখাইতেছি ভালো করে যে আপনার এখানে যখন আপনি বসাইবেন তো এখানে আপনার কয়টা গড় পাইতেছে পূর্ণাঙ্গ দুইটা গড় মানে পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশের পরে আপনার পঞ্চান্ন ষাট ষাট গড় পাইছে এখানে দেখুন এখানে আপনার তিন থেকে দুই এখানে কত গড় আছে আপনার পঞ্চাশ মানে পঁচিশটা গড় আছে পঁচিশ গড় এখানে পঁচিশ গড় কত পঞ্চাশ গড় আর
এখানে পাইছে আপনার মোট ষাটটা কর পাইছে ছোটো দাগ আপনার কয়টা পাইছে ষাটটা পাইছে তো এই জন্য আমাদের এখানে জমি আছে কতটুকু যেহেতু আপনার এখানে ষাটটা গড় পাইছে তার মানে আমাদের এখানে জমি আছে ষাট গুণন দুই একশো বিশ শত ঠিক আছে আর একটা বিষয় আপনার একর কম দিয়ে আপনার নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট পর্যন্ত অ্যাকুরেটভাবে আপনার নকশা থেকে আপনার জমি পরিমাপ করা যায় বা প্লটের পরিমাণ বের করা যায় তো এখন আমরা আরেকটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝি আপনারা যারা এটা বুঝেন নাই তো আপনাদেরকে আমি আরেকটা উদাহরণ দিতেছি তো এখানে দেখুন আপনার আরেকটা প্লট এই যে আপনার তিনশো পঞ্চান্ন নাম্বার দাগ আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন যে তিনশো পঞ্চান্ন নাম্বার দাগ তো এখন যখন আমরা এটা দূরত্বটা নিব সেম একইভাবে আমরা কি করব এই একরকমের যে ইয়াটা আছে এইখানে আমরা বসাবো ঠিক আছে তা আপনারা কি করতে পারেন এইভাবে বসাইতে পারেন আপনার এইভাবে বসাইতে পারেন যেভাবে আপনাদের সুবিধা হয় তা আমি আপনার এইভাবে বসাইতেছি তো এইখানে একটা টেকনিক আছে আপনার বুঝার একটা বিষয় আছে তো এখন দেখুন একরকমের যে আপনার সব সময় যে আপনার পূর্ণাঙ্গ গড় পাবে এরকম কোনো বিষয় না আপনার নক সাথে পূর্ণাঙ্গ এই গড় নাও পাইতে পারে এখানে দেখুন আপনার কয়টা গড় পাইছে এখানে পাইছে আপনার একটা গড় দুইটা গড় তিনটা গড় তিনটা গড় পাওয়ার পরে একটু পাইছে মানে আপনার পাঁচ ভাগের এক ভাগ পাইছে তা আমরা এখন এইটা যেভাবে মাপব প্রথমে দেখুন আমরা এই দিক থেকে না মাপতে পারি এই দিক থেকে আমরা কি করব এই একটা গড়ের দূরত্ব নিলাম এই পর্যন্ত তারপরে আমরা কি করব আরেকটা গড়ের আপনার দূরত্ব এই যে নিলাম তারপরে আপনার কি করব আমরা এই যে তিনটা গড়ের দূরত্ব নিলাম আমরা ভালো করে খেয়াল করুন তিনটা গড়ের দূরত্ব নিলাম আমরা ঠিক আছে তো তিনটা গড়ের দূরত্ব এখন আমরা নিয়ে ফেলার পরেও আমাদের একটু থাকতেছে একটু বাড়তি থাকতেছে ঠিক আছে তো এই যে আপনার একটু বাড়তি থাকতেছে এই বাড়তি যে অংশটা আছে এটা আমরা কিভাবে নিব তো এখন এই বাড়তি অংশটা আপনার একটা গড় দুইটা গড় তিনটা গড় তিনটা গড়ের পর একটু বাড়তি অংশ আছে তো এই বাড়তি অংশ আমরা একটু এক কাজ করতে পারি যে একটু নিতে পারি বাড়তি অংশের জন্য যে আমরা এই পাঁচ ভাগের এক ভাগ দূরত্ব নিব এই যে নিলাম তো আমাদের মোটামুটি এখানে কতটুকু জমি আছে আমরা এটা এই আমাদের রিডিংটা এখানে আসে পড়ছে তো এখন আমরা কি করব উপরের দিকে যে ইয়াটা আছে ওইখানে বসাবো তো এখানে বসাইলে আমরা বুঝতে পারতেছি না এই দিক থেকে আমাদের বসাইতে হবে পিছন থেকে তো দেখুন আমি এখানে বসাইলাম বসানোর পরে আপনারা গড়গুলা করেন তো এখানে আপনার একটা পূর্ণাঙ্গ গড় মানে আপনার পঁচিশটা দাগ আছে তো পঁচিশ দাগ আর এখানে আপনার কত ছাব্বিশ সাতাইশ দাগ ঠিক আছে তো এখানে আপনার সাতাইশটা দাগ পাইছে তো এখন যেহেতু সাতাইশটা দাগ পাইছে আমাদের ভালো করে খেয়াল করুন এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ গড় মানে দুই থেকে একের দূরত্ব বা এক থেকে একের দূরত্ব হচ্ছে আপনার এই পঁচিশটা দাগ বা পঁচিশটা গড় তো পঁচিশটা দাগ আর আপনার এই দিকে আছে আপনার আর দুইটা দাগ তো পঁচিশ আর দুইয়ের দাগে কত আপনার সাতাইশ দাগ ঠিক আছে তো সাতাইশ দাগ সমান কত আপনার চুয়ান্ন শতক তার মানে আমাদের এখানে যে জমিটা আছে প্লটটা আছে এটার আপনার এখানে পরিমাণ কত আপনার চুয়ান্ন শতক তা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমি আপনাদের এখন বুঝাই যে আপনার কিভাবে আপনার একটা একরকম স্কেল কাজ করে ঠিক আছে একরকম স্কেল আপনার কিভাবে কাজ করে তো এটা আমি বুঝাই আপনাদের তো এটা বোঝানোর জন্য আপনাদের দেখুন মেন যে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এখানে যে ইয়েগুলো সুতাগুলো টাঙানো আছে তো এক একটা সুতার আপনার এক একটা গড়ের দূরত্ব কত আমাদের একশো লিং নাহলে আপনারা গুনিয়া স্কেল দিয়ে মাপতে পারেন ঠিক আছে গুনিয়া স্কেল দিয়ে আপনারা মাপতে পারবেন যে আপনার এখানে কতটুকু দূরত্ব আছে তো এখানে আপনার এক একটা গড়ে পাঁচটা করে আপনার গড় আছে মানে দূরত্ব আপনার একশো লিং করে আর উপর দিকে যদি আপনি মাপেন উপর দিকে আপনার গুনিয়ার বড় গড়গুলা এক একটা গড়ের আপনার মান বিশ লিং করে ঠিক আছে তো একরকম স্কেলটা যেভাবে কাজ করে তো আমি আপনাদের বুঝাই দিই তেমন মনে করুন যে আপনি এখানে একটা ডাক পাইছেন ঠিক আছে একটা ডাক কত আপনার এক গড় সুতার এক গড় সুতার এক গড় সমান আপনার কত একশো লিঙ্ক এক শত লিঙ্ক সুতার এক গড় সমান কত আপনার একশো লিঙ্ক আর উপর দিকে যে আপনার গুনিয়ার বড় দাগগুলো কাটা আছে এক একটা গড়ের মান কত আপনার এক একটা দাগের মান উপর দিকে দাগগুলো দেখুন এক একটা দাগের মান আপনার বিশ লিং মানে এই যে ছোটো ছোটো দাগগুলো যে এক একটা দাগের মান আপনার বিশ লিং তো উপরের এক দাগ সমান বিশ লিং তো এখন আমরা যদি এটাকে গুণ করি ঠিক আছে কারণ আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্র ফুলকে আপনার দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্তুত আমরা এদিক দিয়ে নিতেছি দৈর্ঘ্য আবার এদিক দিয়ে নিতেছি প্রস্ত তখন এটার গুণ করলে সুতার এক গড় একশো লিং গুণন উপরের এক দেখ সমান কত বিশ লিং তাহলে একশোর সাথে গুণ বিশ গুণ করলে আপনার দুই হাজার লিঙ্ক তো এখন আমরা একটা সূত্র জানি যে আপনার এক হাজার লিঙ্ক সমান এক শত 
ठीक है एक हजार लि इक्ल वन शतक वन डेसिमाम तो एखे दुई हज़ार लिंक तर मैं कत दुई शतक तो ये बुझते परलम जो अपनर ये एक गड़ आकटा गड़े मान कत आपनर दुई शतक कर ठीक है ये तक ही जो अपन स्केलट नक्शा अपना षोलो इंच समान एक माइल स्केले प्रस्तुत और बांगलेश शतक पसंद नब्बी पार्सेंट नक्शा ही षोलो इंच समान एक माइल स्केले प्रस्तुत ठीक है तो एन देख आशा कर बुझते आपनर क्यों एक रकम मापा आसे अनेक यूट्यूबार आए जरा अपना विषयगू जाना ना तो अपनारा शिखे नीबें जो आपनर कि भावे अपना एक एक दागर मान दुई शतक हो ठीक है तो एक एक दागर मान अपना क्यों दुई शतक हो ऊपर एक दाग आपनर एक दाग हे बीस लिंक ऊपर एक दाग हे अपन बीस लिंक और सूतार एक गोर हे अपन एकशो लिंक ठीक है सूतार एक गोर एकशो लिंक और ऊपर एक दाग हे अपन बीस लिंक आपनी जी गुण करें दुईटा के दुई हज़ार लिंक है ठीक है ये एक गड़ और ये एक गड़ ये मानट कत है आपनर दुई हज़ार लिंक अपना आशा आबाद भलोक ख्याल कर सहजे बुझते हैं इन्हें एक गड़े मान कत आपनर एकशो लिंक और ये एक गड़े मान कत आपनर बीस लिंक तो एक सौ आठ बीस गुण कर लेना कत दुई हज़ार लिंक दुई हज़ार लिंक मैंने कत आपनर दुई शतक तो ये क्यों करते जो एक जमी व प्लट नब्बे के पचानब्बे पार्सेंट एक्ोरेट भावे आनुमानिक एक दूरत नीते देखो अनेक समय देखा जाए अपन विभिन्न प्रयोजन आनुमानिक दूरत ने लगे जनर ये कतटुकू जमी आ ये एरियाटार मध्य कतटुकू जमी आसे कत एकर जमी आसे सरकारी जरा आपनर एल जी डी ते क्ज कर विभिन्न धरण प्रकौशल आसे तो वनों आपनर अनेक समय दूरतवगू ना लागे ठीक है जो इन्हें अपना आनुमानिक कत हेक्टर कत आपनर एकर जमी आसे तो ये बेर करार्जन तो वनारा कि दागुल गणार पर मानगुल्लो आपनर कि दिक्कत के दूरत नहीं अपना बसाय दे ठीक है तो यह खूब सहजे आपनर एक मौजा मैपर नक्शार मध्य जेको एक प्लटर दूरत नेवा जाए सेम एक ही प्रसेसे अपना कि जाए यहन जतटुकु अपन एरिया आए जैसे कत शतक कत एक जमी आसे ये आनुमानिक भीड़ जाए अपनी इच्छा कर एक रकम सहायत आपनी जेको मैप मापते पर मैं बांगलेश सह तथा अपन विश्व जेको मैप मानचित्र मापते पर एक रकम सहाज्य तो यो अपना किस सूत्र आ ठीक है तो यो जो प्रयोजन है क्योंकि व्यक्तिगत जीवने अपन प्रयोजन है बसि नक्शा थे अपना जेको एक प्लटर परिमप करा अथवा अपना चार पाँचा प्लट नहीं आनी जी एक रकम दिए मोटामुटी हिसाब करें वही क्षेत्र अथवा अपनी जी को प्रकल्प आपनर एक साथ अनेक एक जमी वनेक हेक्टर जमी अपनी जी इे करते चान जो एलिकाते धरने यूला कृषि जमी तो ये कृषि जमीगुल्लू जो अपना हिसाब करें कतटुकु जमी आईने तो ये अपनी सहज हिसाब करते हैं ठीक है तो आशा करी बुझते जो बुझते असुविधा है तो अवश्य कमेंट कर तो सबाई भलो थकबें असलमकुम